നമസ്കാരം സൗമ്യ സ്കിച്ചി വേലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാ ബീഫ് കറിയും പഴംപൊരിയും ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത് ബീഫ് കറിയും പഴംപൊരിയും ഇപ്പം ഹോട്ടലുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ബീഫ് കറി വെക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിലൊന്ന് വെച്ച് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതേപോലെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരും പോകരുത് ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ അതിൽ നമുക്ക് അടിപൊളി ബീഫ് കറിയും അതേപോലെ പഴംപൊരിയും എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കേട്ടോ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിനകത്ത് വേറെ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബീഫ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു ഇടത്തര ഇഞ്ചി പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് പിന്നെ മൂന്നാല് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഞാൻ ചേർക്കത്തുള്ളൂ നല്ല പുളിയുള്ള തക്കാളി കേട്ടോ അതിനാൽ ഒരു പകുതി മാത്രമേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളു അന്നേരം ഈ തക്കാളി ഒഴുകി ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അരകല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇടിച്ചെടുത്ത് നമുക്കതിനകത്ത് ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറക്കി ഒന്ന് ഒരുപാട് അങ്ങ് പോകണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറക്കി ഒന്ന് എടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ തക്കാളി മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തക്കാളി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കത്തില്ല തക്കാളി പിന്നെ രണ്ടാമതാണ് തക്കാളി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അന്നേരം ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ കറക്കി എടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ മിക്സിയിൽ കണ്ട ഞാൻ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതച്ച് വെച്ചതില്ലേ അതിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു ഉള്ളി ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വാടി വരണം കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കൂടുതൽ അരച്ചില്ല ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അര തക്കാളി ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ തക്കാളിയുടെയും വെള്ളം വറ്റുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് വേല വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീഫ് ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് തന്നെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കുറച്ചൊരു വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളമല്ല കുറച്ചൊന്ന് ചെറിയൊരു ഗ്രേവി ആയിട്ടൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു വെള്ളം
ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇത്രയും മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇറച്ചി നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് കുറുകിയ ഒരു ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇറച്ചിക്കും ഒക്കെ ഉപ്പിട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കണ്ട നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു നാല് വിസിലാണ് അടുപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ കുക്കറിനും ഓരോ രീതി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇറച്ചിയുടെ വേവും നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വിസിലടുപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് ഞാനൊരു നാല് വിസിലടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാല് വിസിൽ വരട്ടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നാല് വിസിൽ അങ്ങനെ നോക്ക് ബീഫ് നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നാല് വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്ക് ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടിയിരുന്നത് ഞാനൊന്ന് പറ്റിച്ചെടുത്തത് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അന്നേരം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഇളക്കി അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് കറി കുരുമുളക് ഇട്ട ബീഫ് കണ്ട നല്ല ഇനി പഴം പൊരിക്കുള്ള മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോയാണ് ഇതേപോലെ ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ടീസ്പൂണാണ് മൂന്ന് സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് തൈര് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം തൈര് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഈ ഇതിനകത്ത് ദോശമാവിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ തൈര് മാത്രം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കല്ലോ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുളിക്കും അന്നേരം നമ്മുടെ പഴംപൊരിക്ക് വലിയ ടേസ്റ്റ് വരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ദോശമാവ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ദോശമാവ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറേച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മധുരം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മധുരം കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ മധുരം നോക്കണം ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതും കൂടെ നല്ലപോലെ ഇതേപോലത്തെ വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ഇളക്കണം പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കട്ടയില്ലാതെ കിട്ടും ഇനി ഒന്ന് ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നല്ലപോലെ പഴുത്ത പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ചെറിയ രണ്ട് പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഏത്തപ്പഴം രണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഇതിലാണ് ഞാൻ വറുത്ത് വരുന്നത് അന്നേരം ബാറ്ററിനകത്ത് മുക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ പഴം പൊരിയും ബീഫ് കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഴം പൊരിയും ബീഫ് കറിയുമാണ് പിന്നെ എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് കാണാനായിട്ട് ആരും മറക്കരുത് 
അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്നാൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വേറൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം